ఈరోజు ఫైనాన్స్ సబ్జెక్ట్ మీద ఆర్థిక వ్యవస్థ మీద పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇస్తూ రాష్ట్రంలో రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థకు సంబంధించిన విషయాలు సభ్యులకే కాకుండా సభ ద్వారా రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా తెలియాల్సిన కొన్ని ఇంపార్టెంట్ విషయాలన్నీ కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష చాలామంది సభ్యులు కూడా వీకెండ్ కాబట్టి చాలా దూరం నుంచి కూడా మళ్ళీ చాలా దూరం వెళ్లాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది కాబట్టి ఇండస్ట్రీకి సంబంధించింది మండే మళ్ళీ కంటిన్యూ చేస్తాను అధ్యక్ష ప్రతి ఒక్క మిషన్ అధ్యక్ష రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఆర్థిక ఆరోగ్యానికి దీనికి వచ్చిన డోకా ఎక్కడా ఏమీ లేదు అధ్యక్ష కాకపోతే ఆరోగ్యపరంగా ఇబ్బందులు ఏదైనా ఉంటే అది చంద్రబాబు నాయుడు గారి కానీ ఏమైనా ఉంటే ఉండాలి అధ్యక్ష రాష్ట్రానికి అయితే ఎటువంటి డోకా లేదు రాష్ట్రం బాగానే ఉంది రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి అధ్యక్ష బాగుండకపోతే తమకు బాగుంటుందని భావించే ఎల్లో మీడియాకు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మాత్రం బాగుంటుంది అధ్యక్ష వారికి మాత్రం ఇది ఒక చేదు వార్త అధ్యక్ష ఎందుకంటే రాష్ట్రం బాగుంది ఆర్థిక పరిస్థితులు కూడా బాగుండాయనంటే వాళ్ళు అస్సలు జీర్ణించుకోలేరు అధ్యక్ష అధ్యక్ష రాష్ట్రంలో సంక్షేమము అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ఎలాగో అలాగా డబ్బులు రాకుండా ఆగిపోతే లేదా ఆపేయగలిగితే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కు దేశంలోని బ్యాంకులకు ఆర్థిక సంస్థలకు ఇలా అన్నింటికీ కూడా తప్పుడు ఉత్తరాలు రాసి తప్పుడు ఉత్తరాలు వారికి రాయడమే కాకుండా కోర్టుల్లో సైతం తప్పుడు కేసులు కూడా వేసి మరీ ఆపేయగలిగితే ఇక్కడ పేదలకు మనం అమలు చేస్తా ఉన్న మంచి స్కీములు ఆగిపోతాయన్న ఒకే ఒక్క స్కీముతో రాత్రనక పగలనక కూడా కష్టపడతా ఉన్న శక్తులు మనకు అందరికీ కూడా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి చూస్తూ ఉన్నాం నిజంగా కూడా ఏ స్థాయిలో ఈ శక్తులన్నీ కూడా కష్టపడతా ఉన్నాయో కూడా చూస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష రాష్ట్ర ఆర్థిక నిర్వహణ ఎంత పెద్ద సవాలుగా అయినా కూడా కోవిడ్ లాంటి మహమ్మారి వచ్చి రకరకాల సవాళ్ళు విసిరినా కూడా గత ప్రభుత్వం కంటే మెరుగ్గా దేశంలో అనేక రాష్ట్రాల కంటే కూడా మెరుగ్గా ఈ ఆర్థిక రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థను నిర్వహిస్తూ ఉన్నామని చెప్పి కూడా సగర్వంగా చెప్పగలుగుతాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష మన ఐదు పాయింట్ మూడు కోట్ల ప్రజల కోసం అధ్యక్ష ఇంటింటికి సంక్షేమము ఇంటింటికి అభివృద్ధి చేస్తూ రాష్ట్రానికి అభివృద్ధి ఇంటింటికి సంక్షేమం చేస్తూ మేనిఫెస్టోలో చెప్పిన తొంభై ఎనిమిది పాయింట్ నాలుగు శాతం హామీలు అమలు చేసి చేస్తూ ఉన్న ప్రభుత్వంగా ఈ రాష్ట్ర శాసనసభ వేదికగా ఆర్థిక రంగాలకు సంబంధించి ఈరోజు కొన్ని విషయాలు చెప్పదలుచుకున్న అధ్యక్ష అధ్యక్ష మొట్టమొదటిగా అధ్యక్ష ఇవన్నీ కూడా ఈ మధ్య కాలంలో మనకు అన్ఫార్చునేట్గా రాష్ట్రం అన్ని రకాలుగా బాగున్నా కూడా రాష్ట్రం బాగోలేదని అన్ని రకాలుగా రాష్ట్రం ఇబ్బందుల్లో పడిపోయిందని చంద్రబాబు నాయుడు ఆయనతో పాటు ఉన్న ఒక బ్యాచ్ దోచుకో పంచుకో తినుకో అని ఒక దొంగల మూట ఒకటి ఉంది అధ్యక్ష చంద్రబాబు నాయుడుతో పాటు కలిసి అదొక పెద్ద బ్యాచ్ 
ఒక ఈనాడు ఒక ఆంధ్రజ్యోతి ఒక టీవీ ఫైవ్ పవన్ కళ్యాణ్ కూడా దత్త దత్తపుత్రుడు కూడా అంతో ఇంతో దానికి తోడుగా ఉంటాడు అధ్యక్ష వీళ్ళంతా ఒక బ్యాచ్ వీళ్ళంతా కూడా రాష్ట్రం బాగున్నా కూడా బాగోలేదు రాష్ట్రం శ్రీలంక అయిపోతూ ఉంది అయిపోయింది రకరకాలుగా ఊహాజనకమైన వార్తలు ప్రజల్లో ఒక ఒక ప్రజల్లో ఒక ఒక లేనిది సృష్టించే కార్యక్రమం ప్రజల మనసులో చేయడానికి చాలా అంటే చాలా ప్రయత్నాలు జరుగుతూ ఉంది అధ్యక్ష అన్ఫార్చునేట్గా వీళ్ళ చేతుల్లోనే పేపర్లు ఉన్నాయి అన్ఫార్చునేట్గా వీళ్ళ చేతుల్లోనే టీవీలు ఉన్నాయి వీళ్ళు రాయాలనుకునేది రాస్తారు చూపాలనుకునేది చూపిస్తారు దాని మీదనే డిబేట్లు పెడతారు గోబల్స్ ప్రచారంలో భాగంగా ఒక అబద్ధాన్ని నిజం చేయడానికి వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న చాలా మా చాలా పత్రికలు టీవీలు అన్నీ కూడా వీళ్ళతో ఉన్నాయి ఈ పత్రికలు ఈ టీవీలు అన్నీ కూడా అందుకని అధ్యక్ష ఈ సభా వేదిక ధర కొన్ని స్లైడ్స్ చూపిస్తాను రాష్ట్రంలో నిజంగా ఆర్థిక పరిస్థితులు ఎలాగున్నాయి రాష్ట్రాన్ని కంపేర్ చేస్తాము చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాలనతో కూడా కంపేర్ చేసి చూపిస్తాను అదొకటే కాకుండా దేశంతో కూడా చూపిస్తాం అధ్యక్ష సో దాట్ మన సభ్యులకే కాకుండా రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా పూర్తి అవగాహన కూడా ఉంటుంది అధ్యక్ష ఎందుకు ఈ విషయాలన్నీ కూడా చెప్పాల్సి వస్తూ ఉందనంటే అధ్యక్ష కారణం ఒక పద్ధతి ప్రకారం దుష్ప్రచారం చేసే ఒక కార్యక్రమం ఏదైతే జరుగుతూ ఉందో ఒక ఎజెండా పెట్టుకుని అంటే వాళ్ళకి ఏమంటే వాళ్ళ హయాంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో గతంలో వాళ్ళు చేయలేదు ఈరోజు మన ప్రభుత్వం దేవుడు దయతో చేస్తూ ఉంది సో దేవుడు దయతో మన ప్రభుత్వం చేస్తూ ఉన్న దానికి వాళ్ళు జీర్ణించుకోలేకపోతూ ఉన్నారు కాబట్టి గతంలో వాళ్ళు చేయలేకపోయారు కాబట్టి ఇటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా చేస్తాను అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇక స్లైడ్స్కి వస్తే అధ్యక్ష మొట్టమొదటిగా అధ్యక్ష రాష్ట్ర ఆర్థిక ప్ర పరిస్థితికి అధ్యక్ష రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితికి ప్రధాన సూచిక ఆయన జీడిపి ఎలా ఉందో చూద్దాం అధ్యక్ష విశిష్ట జీడిపి అంటే అధ్యక్ష గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ అధ్యక్ష అధ్యక్ష నిజానికి మన రాష్ట్ర జీడిపి పెరుగుదల అధ్యక్ష గతంలో కంటే కూడా చాలా బాగుంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఒకసారి గమనించినట్లయితే మీకే కనిపిస్తా మేము కనిపి కనిపించినట్లయితే ఆ స్లైడ్లో కనిపిస్తుంది అధ్యక్ష దేవుడి దయ వల్ల ఇంతటి కోవిడ్ దాడికి కూడా మనం తట్టుకుని నిలబడగలిగాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో ఐదు పాయింట్ మూడు ఆరు శాతంగా ఉన్న జీడిపి గ్రోత్ రేట్ ఆ తర్వాత మన హయాంలో దేవుడు దయలో దేవుడు దయతో రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైలో ఆరు పాయింట్ ఎనిమిది తొమ్మిది శాతానికి పెరిగినట్టుగా కూడా సూచికలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి అధ్యక్ష అధ్యక్ష మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అధ్యక్ష ఆరు పాయింట్ ఎనిమిది ఎనిమిది తొమ్మిది శాతంతో దేశంలో ఆరవ స్థానంలో మనం ఉన్నాం అధ్యక్ష అదే చంద్రబాబు నాయుడు గారి గత గత ప్రభుత్వ హయాంలో రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో జీడిపి పరంగా చూస్తే ఇరవై ఒకటో స్థానంలో ఉన్న ఉన్న పరిస్థితి నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైలో దేవుడి దయతో మనం ఆరు పాయింట్ ఎనిమిది తొమ్మిది శాతం జీడిపి గ్రోత్ రేట్తో దేశంలోనే ఆరో స్థానానికి మనం పెరగడం జరిగింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇదే జీడిపి గ్రోత్ రేట్ ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ మూడు సంవత్సరాలలో మనం టాప్ త్రీ ఫోర్ రాష్ట్రాలలోనే మనం ఇప్పుడు కనిపిస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష అది ఏకంగా ఇప్పుడు అధ్యక్ష ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులో చూస్తే ఏకంగా ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులో ఇప్పటిదాకా కేంద్రం విడుద విడుదల చేసిన గుణాంకాల మేరకు అధ్యక్ష పదకొండు పాయింట్ నాలుగు మూడు శాతం పెరుగుదలతో గ్రోత్ రేట్తో దేశంలోనే ఇప్పటి వరకు ప్రకటించిన రాష్ట్రాలలో మొట్టమొదటి రాష్ట్రంగా కూడా ఉన్నాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష దేశ జీడిపిలో అధ్యక్ష రాష్ట్ర జీడిపి వాటానుగణ పోల్చి చూస్తే అధ్యక్ష రెండు వేల పద్నాలుగు రెండు వేల పంతొమ్మిది అంటే గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఒకసారి దేశ జీడిపిలో రాష్ట్ర జీడిపి వాటా ఎంత అని చెప్పి ఒకసారి పోల్చి చూస్తే 
రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది హయాంలో నాలుగు పాయింట్ నాలుగు ఐదు శాతం ఉంటే అది ఇప్పుడు మన హయాంలో ఈ మూడు సంవత్సరాలలోనే రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై రెండు మధ్య అంటే ఈ మూడేళ్లలోనే ఐదు శాతానికి పెరిగింది అధ్యక్ష అంటే గతంలో చంద్రబాబు గతంలో గత గత ప్రభుత్వం హయాంలో కంటే కూడా ఇంకా మెరుగైన పనితీరు జిడిపి జిఎస్డిపిలో కనబరుస్తూ దేశానికి సంబంధించిన జిడిపిలో మన కాంట్రిబ్యూషన్ నాలుగు పాయింట్ ఐదు శాతం నాలుగు పాయింట్ నాలుగు ఐదు శాతం గతంలో ఉంటే ఈరోజు ఐదు శాతానికి చేరినట్టుగా కనిపిస్తూ ఉన్నా గుణాంక గణాంకాల అధ్యక్ష అధ్యక్ష అదేవిధంగా అధ్యక్ష కోవిడ్ గత రెండు సంవత్సరాలుగా సృష్టించిన విలయం నేపథ్యంలో కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా వివిధ దేశాల జీడిపిలు ప్రపంచ స్థూల ఉత్పత్తి తగ్గిపోవటానికి కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఎందుకనంటే రాష్ట్రంలో తలసరి జీడిపి ఎప్పుడైతే ఎప్పుడైతే ఎప్పుడ ఎప్పుడైతే జీడిపి జిఎస్డిపి బాగుంటుందో అప్పుడు ఆటోమేటిక్లీ తలసరి జీడిపి కూడా ఆటోమేటిక్లీ మెరుగ్గా ఉంటుంది అధ్యక్ష అన్ఫార్చునేట్గా కోవిడ్లో గత రెండు సంవత్సరాలుగా సృష్టించిన విలయం మనం చూసాం ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా దేశాలన్నీ కూడా జీడిపిలో ప్రపంచ స్థూల ఉత్పత్తి తగ్గిపోవటాన్ని కూడా అందరం కూడా గమనించాం అధ్యక్ష అందుకు భిన్నంగా అధ్యక్ష దేశంలో కేవలం నాలుగు రాష్ట్రాల్లో మాత్రమే జీడిపి పెరుగుదల నమోదు కనిపించింది అటువంటి కోవిడ్ ఉన్న సమయంలో కూడా రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో అటువంటి కోవిడ్ సమయంలో కూడా ప్రపంచం అంతా కూడా నెగిటివ్ గ్రోత్ రేట్స్ ఉన్నాయి దేశం అంతా కూడా నెగిటివ్ గ్రోత్ రేట్స్ ఉన్నాయి కేవలం నాలుగు రాష్ట్రాలు మాత్రమే దేశంలో ఒక మెరుగైన పనితీరు కనిపిస్తూ పాజిటివ్ గ్రోత్ రేట్ను చూపించగలిగే అటువంటి నాలుగు రాష్ట్రాలలో ఆంధ్ర రాష్ట్రం కూడా ఒకటి అని కూడా చెప్పడానికి గర్వపడతామన్నారు గమనిస్తే మిగతా రాష్ట్రాలన్నీ కూడా ఒక్క మణిపూర్ వెస్ట్ బెంగాల్ తమిళనాడు తర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అవి మాత్రమే పాజిటివ్ టెరిటరీలో కనిపిస్తూ ఉన్నాయి గ్రోత్ రేటు మిగిలినవన్నీ కూడా నెగిటివ్ టెరిటరీలో కనిపిస్తూ ఉన్నాయి అధ్యక్ష ఇందుకు అధ్యక్ష ముఖ్య కారణం ఏమిటి అన్నది అందరం కూడా ఆలోచన కూడా చేయాలి ప్రభుత్వం చేస్తూ ఉన్న పనుల వల్లే అడుగులు పడతా ఉన్న డైరెక్షన్ వల్లే ఇలా మెరుగైన పనితీరు కనిపించ కనపడతా ఉంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇందుకు ముఖ్య కారణం ఏమిటి అని అంటే ప్రజల కొనుగోలు శక్తి పడిపోకుండా వస్తువులకు డిమాండ్ పడిపోకుండా కాపాడేలా మన ప్రభుత్వం అమ్మఒడి చేయూత ఆసర సోషల్ పెన్షన్స్ రైతు భరోసా ఇంకా ఇతరత్ర డిబిటీ ద్వారా తీసుకున్న చర్యల వల్లనే కానివ్వండి సరైన సమయంలో పేద వర్గాలకు ఆదుకోగలగడం కానివ్వండి అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇవి ఒక్కటే కాకుండా అధ్యక్ష నాడు నేడు ద్వారా క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్లు కూడా పెంచడం నాడు నేడు హౌసింగ్ ఇంకా ఇతరత్ర ఇన్ఫ్రా ఇన్ఫ్రా పనుల వల్ల కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ఆస్పెక్ట్స్ అధ్యక్ష ఇవన్నీ కలపడం వల్ల మిగతా ప్రపంచం అంతా కూడా నెగిటివ్ గ్రోత్ రేట్ నమోదు చేసుకుంటే మన రాష్ట్రం మాత్రం పాజిటివ్ గ్రోత్ రేట్ నమోదు చేయగలిగాం అధ్యక్ష